。生活中，我们会留下不同的记号，有些记录了时间，三、二、一，有些创造了价值，还有一些根本无人留意。坏人，就是我想你的意思。不过要是说。受够你了，就是我在乎你的意思。是的，记号有很多种，但最重要的记号，表达的不只是信息。你太让我失望了，太让我失望了。还有，我们隐藏的心。事到如今，你们就不要再耍什么花招了。今天中午的交易取消。一天之内，我会告诉你们把钱送到哪里。超过二十四小时没有送到的话，你们就等着给他收尸吧。我受够你了，负心汉！妈妈，妈妈，救我！小雨，别，小雨，别怕，这怎么办？听说技术科警察已经在追踪摄像头的定位地址了。应该很快就会有结果的。事到如今，你们就不要再耍什么花招了。今天中午的交易取消，一天之内，我会告诉你。今天中午的交易取消，今天中午的交易取消，一天之内，我会。我们对谭角每次发来视频的音频都进行了分析，都能听到这个疑似直升机的声音。我们联系了航空管理部门，冬季是山林火灾多发季节，目前在金海森林公园每天都会有直升机进行防火巡查。我们会立马安排人去大黄山进行搜索，放心，一定会保证人质的安全。哎，谢谢，谢谢。我们还在排查进入陈寨的人员，你们也注意。如果有可疑的人，请立即跟我们联系。哎呀，你不要再哭了，我都还没有哭呢，你哭什么？我也没有想到事情会变成现在这个样子，我我就是想恶作剧一下。恶作剧？这都快要出人命了，你还说恶作剧？我现在就是想知道，姑庙到底是怎么回事？啊？姑玉怎么会收到姑庙的照片威胁呢？那张照片是别人发给我的。阿玉哥哥，要是你能娶我该多好呀！姑娘，我要告诉阿玉哥哥。现在是不是特别想报警？你，你谁啊？你快把乌喵给放了！我有办法帮你得到乌鱼。什什么？你现在有两个选择，一个是直接报警，不过那样的话，我会立刻杀了。另另一个，你可以用这件事情来威胁乌鱼跟你结婚，这样我就不会跟乌喵一根汗毛。吴妙在我手里，想救他，就和陈如英结婚
，那个残忍的胎教又来了，他肯定会影响我婚礼的，怎么办啊？怕什么？只要吴妙生死未卜，吴宇会不听话吗？只要你和吴宇结婚，他会不对你负责？小英，怎么了？怎么哭了？谁欺负你了？都怪那个探娇，她要勾扯阿玉哥哥。阿玉不是和你已经订婚了吗？怎么这个时候还来抢人啊？我其实是给阿玉哥哥看了这个，他才答应跟我订婚的。照片是哪儿来的？哎呀，你别看了。好不容易喜欢一个人，不仅有女生跟我抢，连我的亲生父母都不支持我，他们为什么要这么对我？难道我对阿玉哥哥的爱错了？难道我真的不应该勉强他吗？不是，你一点错都没有。徐哥这个人呢，不懂什么大道理，但是我知道，如果你要是想得到什么，那就一定要努力去争取。感情不更应该是这样吗？我一直都觉得。你和吴玉注定就应该是一对。现在事情闹成这样，根本就不是你的错，要怪就全怪那个女人，她就是个贱女人。哎，你就是太单纯了，你才会被她玩的团团转。这样，徐哥帮你想办法，一定帮你出这口恶气。什么办法？我会威胁谭娇，伪造成绑架你，让他成为罪犯。这样，不仅你可以出气，最关键是让吴宇不可能再喜欢他。明白了吗？哎，陈如英，难道你看不出来是徐哥在利用你吗？他早就包藏在心了。他在我家工作十几年，我怎么知道他是这样的人啊？那那巫庙的照片。到底是谁发给你的呢？我也不知道。我我本来是想跟阿玉哥哥结完婚就去查的。你到底是怎么想的？拿到照片之后，不是第一时间去报警，而是去威胁物欲。因为我爱他呀，他才是我生命中最重要的，其他人都不重要。我们从小到大在一起的感情，你怎么会了解啊？万一吴妙因为你有个什么三长两短，物欲会怎么想你啊？你这根本就不是爱，你这是自私，你知道吗？我我我，那我们会不会一直被绑在这里啊？怎么办、啊？别哭了，会没事的。嗯，我相信乌玉一定可以找到我们的。是找警方合作了，你太让我失望了，太让我失望了！你要干什么？你们先打电话，让他们把钱送过来，然后我就把这烧掉。还有你们一起，简单的说吧，杀人灭口。你直接说，拿了钱就会放了我们的。这是什么？这是氰化钾，就当这是我给你们的仁慈吧
，你知道吗？被火烧死很痛苦的，但是用这个就很快，没那么痛苦。不要，不要！不要！不要！等一下！等一下！既然我都要死了，那能不能问你几个问题，也好让我死得明白？你问吧。你原本的计划不是在这里行动，而是在苏婉和陈如英的婚礼上行动，所以你在作案之前就找好了一个替死鬼。那个人就是苏婉，对不对？你怎么知道？怪不得，在之前的时空里，大家都在婚礼上因为火灾丧生了。我猜的。猜的？那你还算挺聪明的。我原来是想着在结婚现场放火之后，把情况讲放在他家。不过现在也没关系，来得及。我们之前找不到苏婉，是因为她已经死在了徐哥的手上。而陈教授和冯总，应该最后时刻发现了徐刚的真面目，并且拼死把他拖在了着火的房间里。那为什么？为什么你会想到用氰化钾杀人呢？那个金海连环杀人犯，他都杀了那么多人了，多杀一个，替我背个黑锅，应该不会怪我吧？这样大家只能怀疑他，就没人怀疑我了。我们之前顺着这条线索一直查，却毫无头绪。原来这两个案子的凶手根本就是两个人。行了，该知道的、不该知道的，你们都已经知道了。石宝天，我爸爸对你那么好，你为什么这么对我？你放屁！对我好吗？啊！我在你们陈家十几年，没有功劳我也有苦劳。可是你们怎么对我的？我就赌了点钱，我只想把欠的这一百万还上啊！我管你们借着救命钱，你们竟然拒绝我！行，既然你们假仁假义，那我就不仁不义。我妈那真的是为你好啊！你真是有钱人家的小孩儿，跟你妈说话一个味儿，你们就看不得我们好，知道吗？别瞎说！你这个人心里太冤了！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！我们在这里啊！救命啊！救命！姓谭的。你以为我不知道吗？你刚才问了我几个问题，无非就是想拖延时间。好，那既然这样，我就从你先开始。救命啊！救命、啊！住手！王源，你怎么找到我的？你引我过来的？不可能！黄匪能在陈家安置摄像头，一定是能在陈家自由进出的人。老师师母一直没有单独外出，一直有警方跟随。而整个家中只有你，你这个司机能够自由外出，所以我就跟着你来到这儿。你的嫌疑最大。喂。查到司机徐宝田有重大作案嫌疑，他在深圳。他现在正要出门，我看着他，我把定位发给你们，你们快来。好，我就当你们两个人聪明，就凭你一个人，你能拦得住我吗？谁说我是一个人来的？
站住！小英，快起来！快！小英，快跑！站住！你该知道，庄外这个城管里的液体有多危险吧？我劝你别硬撑，大不了我等你把血流干了，我看你怎么保护他。你别太得意了，警察马上就要到了。你把我想的太简单了吧？我选的地方，难道好找吗？就算他们搜遍这个区域，也要两三个小时，到时候他们找到的就是你们两个的尸体。这同归于尽吗？这种氰化钾的液体暴露在空气中，极易挥发变质，产生一种氰化氢的气体。人吸入后，只要在三分钟内，就会因为细胞脱氧而死。你唬我呢？就算我输毒的手，也不会因为你扯了两三句鬼话就把我骗过去。首先，空气接触到皮肤之后，你的皮肤会发紫，眼睛会出现刺痛。你的嘴唇跟喉咙会出现麻木，接下来你的血压会下降，出现头晕、恶心。扯气吸入这种气体之后，会胸闷、肌肉松弛，直到因为窒息而死去。啊、对了，嘴里有没有一种苦心人的味道？那就是你吸入的氰化氢的证据。那大家一起同归于尽吧！哼，没想到你这么疯啊！老子不会陪你疯的，你们俩想死就死在这儿吧，省得我亲自动手。这种分量的氰化氢不足以致命，不过现在依然很危险。我我知道去哪儿了，你跟我来，你跟我来，走，慢点，小心点，哎哎，小心啊！
边好想止住，但我就担心会感染。没事。你还笑？等会儿发炎了怎么办啊？真没事。你按住，你按住。二零二二年一月二十四日，徐哥会把你们困在一个仓库，别害怕，用箱子里的药。一样的自己，到底是谁？又在这个仓库给我留下了纸条。知道你们两个在里面，出来，出来，出来，出来！吴玉，你刚才胆子不是很大吗？现在怎么变小了？怎么没胆子了？出来，出来啊！嗯嗯嗯，出来！好，你们两个想在一起是吧？行，我成全你们。你们给我等着，等着！前面就是吴玉说的地方，你看看能不能确定他的手机定位。明白。不行，沈队，前面那个区域好像是信号真空带，信号都被屏蔽了。立刻通知大队，请求支援。是。全体出发，准备营救
你们两个，不是喜欢待在里面吗？老子成全你们，烧死你们！<笑>好好在里面待着吧。没事吧？你怎在这儿啊？他们呢？他们哥哥在草谷里，救救他们！救救他们！上车，上车，快走，快走！一起安全，我们要一起出去。我答应你，我们都会没事的。吴月，吴月，你别吓我，你醒一醒啊，吴月。吴越，吴越，吴越，吴越，你你你你坚持一下，吴越，救命啊！来人啊！救命啊！吴越，吴越，韩淼，吴越，我们在哪儿？我们在这里，我们在这儿，快来救吴越啊！救命啊！吴越，吴越，你要坚持住啊！今天已经是第十五天了，你马上就没事了，坚持住啊！三分钟，最多还有三分钟。吴越，你要坚持住啊！你一定要坚持住啊！女士，让下，让下，请相信我们，所有人离床。既然我是你和这个世界上唯一的联系，我就不会再松手了。说出誓言，许你一眼万年。如果历史可以改变，那么从这一刻就已经改变了。从此以后，我绝不会忘记。瞬间，许你一个空间，管我前世姻缘。许你一双慧眼，谈何时相见？谁的遇见，缘深缘浅，谁和谁的流年，尘与见落叶，谁和谁的擦肩，不可能，不可能。
，他不可能死了。医生，我求求你们了，救救他，好不好？不要说，我求求你了，他还有地方的，千万不要放弃啊！不可以放弃，他不会死的，他不会死的，我不许，我不许，你救了我，你说我要永远保护我，他，我不许你放弃了。没有在好习惯，经常长大的女王呢。你还没有把我教会的问题呢。木月，你也从来没有听过我亲口跟你说一声我爱你。木月，我爱你。就真的死了。受伤。先走走看吧。你慢点啊。小英，你到妈妈这儿来吧。我不，我要去找阿玉哥哥。你小心点儿
，师母，阿姨哥哥，没事吧？没事儿。辉哥，有没有人受伤啊？陈如意，你们没事吧？他们都在这儿。谭九，没事吧？我们都没事儿。你们有人受伤吗？还好，万幸大家没受伤，就是船翻了。有人看到乌庙吗？我看见他跟你师傅被救上游轮了。人没事就好。阿玉哥哥，来，小九，小心点儿、啊。一点儿也不好，要不是他非得让小孩子先上救生船，我们至于在这儿吗？我能跟小孩计较吗？我，这个人，小莹，大人说话不要插嘴，过来，慢点。船怎么样？发动机坏了。那个电通设备我也检查了，应该一块撞坏了。那我们去看看。手机没用的，这没信号。那我们是不是就只能在船上等死了呀？我们不要吗？好了，听话，别闹了。